16 के अक्टूबर में ये ट्रांसफर हो गई माइनॉरिटी मिनिस्टर को उसमें कोई हर्ज नहीं था मिनिस्ट्री माइनॉरिटीज की थी लोगों को भी लगा शायद बहुत अच्छा होगा लेकिन नुकसान उसका ये हुआ कि काउंसलेट जनरल और एम जो रियात के अंदर है इंडिया की वो फॉरेन अफेयर्स के अंदर आती है तो जो कंट्रोल ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे उसका जो होता है फॉरेन अफेयर्स का हमारे सीटीआई के ऊपर वो शायद हमारे लिए इतना बेहतर उसके साथ एक्सेस करना मुश्किल है मजबूरी हमारी ये है कि हमारे बिहार पे सारी पेमेंट सारी एकोमोडेशन सारी रिहाइश ये सब चीज़ें जो है आपको काउंसिलर के जरिए ही कर फंड हम वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं वो आगे देते हैं हम उनसे कहते हैं वो अच्छे से बात भी करते हैं लेकिन सवाल यह है कि उन पे वो दबाव आज के डेट में नहीं रहेगी जो शायद इससे पहले था जब ये 2002 में ये बॉडी कॉल शुरू हुई तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर दिया गया इससे पहले 1959 का एक्ट था दूसरा सवाल ये आता है कि जब ये सारी चीज़ें हुई तो मुझे लगा कि इसमें चौबीस तारीख को हमारी मीटिंग हुई चौबीस सेप्टेम्बर दो जिसमें जो एक दो लोग हमसे मीडिया से रिलेटेड थे न्यूज़ हज की कवर करते थे उन्होंने मुझसे पूछा तो एक बातें उसमें मैंने उनको अच्छी बताई उनको भी कुछ लगा भी शायद बेहतर और वो दो बातें मैंने ये बताई उस मीटिंग में हमने मुमकिन कोशिश की पूरे दिन वो मीटिंग चली हर मेंबर को पाँच से दस मिनट का मौका मिला अपनी अपनी बात करने का हमें ये लगता है कि जिन बातों पर हज कमेटी ऑफ इंडिया एग्री करती है उसके बाद वो चीज़ें अमल में क्यों नहीं आती अगर हमारे मेम्बर्स के बीच में कोई